वेलकम स्टूडेंट्स वेलकम विद्यार्थी मित्रांनो इयत्ता बारावीच्या इंग्रजीच्या प्रश्न पत्रिकेमध्ये प्रश्न क्रमांक चार रायटिंग स्किल मिळवायचे असतील सोळा पैकी सोळा गुण तर आपल्याला पहावा लागेल हा संपूर्ण व्हिडिओ चला तर मग करूया सर्वात महत्वाच्या भागाला विद्यार्थी मित्रांनो इयत्ता बारावीच्या इंग्रजीच्या ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये प्रश्न क्रमांक असतो चार राईटिंग स्किलवर आधारित आणि त्याला एकूण गुण असतात सोळा 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 मिळवायचे आहेत सोळा पैकी सोळा गुण आणि याच्यामध्ये क्वेश्चन फोर ए असतो चार गुणांसाठी आणि या ऍक्टिव्हिटीमध्ये विचारल्या जातात एकूण तीन ऍक्टिव्हिटी त्यातली पहिली ऍक्टिव्हिटी असते ड्राफ्टिंग व्हर्च्युअल मेसेज आणि ड्राफ्टिंग व्हर्च्युअल मेसेजला ऑर मध्ये ऍक्टिव्हिटी असते ग्रुप डिस्कशन आणि ग्रुप डिस्कशन व ड्राफ्टिंग व्हर्च्युअल मेसेज या दोन्हींनाही ऑर असत ते म्हणजे स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आणि या तिन्ही पैकी एकाच उत्तर आपल्याला उत्तर पत्रिकेमध्ये लिहायचंय आणि आजच्या भागामध्ये आपण पाहणार आहोत क्वेश्चन फोर ए ड्राफ्टिंग व्हर्च्युअल मेसेज विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये उदाहरण कसं येतं बघा क्वेश्चन फोर ए रीड द फॉलोविंग कन्व्हर्सेशन खाली दिलेलं संभाषण वाचा अँड ड्राफ्ट अ व्हर्च्युअल मेसेज इन अबाउट फिफ्टी वर्ड्स आणि पन्नास शब्दामध्ये अभाषी संदेश तयार करा कसा असतो तो डायलॉग ऍक्टिव्हिटी क्वेश्चन फोर ए मध्ये सुरुवातीला प्रणव प्रणव सेड प्रणव म्हणाला हॅलो इज इट सोनू प्रणव म्हणतो सोनू आहे का तिकडून सोनू म्हणतो सोनू सेड यस आय एम सोनू स्पीकिंग वॉट कॅन आय डू फॉर यू हो मी सोनू बोलतोय मी आपली काय मदत करू तिकडून प्रणव बोलतो वेल सोनू आय एम प्रणव युअर आर ब्रदर मोनूज फ्रेंड हो मी हे सोनू ठीक आहे आय एम प्रणव मी प्रणव बोलतोय तुझा भाऊ मोनूचा मित्र मग तिकडून सोनू परत बोलतो सोनू सेड ओ आय सी वेल माय ब्रदर मोनू इज नॉट हिअर नाउ सो कॅन आय हेल्प यू आणि मग सोनू म्हणतो हे बघ प्रणव माझा भाऊ मोनू आता घरी नाही मी तुझी काय मदत करू आणि मग तिकडून प्रणव बोलतो प्रणव सेड यस ठीक आहे प्लीज टेल हिम टू ब्रिंग माय ऍक्टिव्हिटी वर्क बुक ऑफ इंग्लिश टुडे इन द कॉलेज हे बघ माझी ऍक्टिव्हिटी वर्क वर्क बुक ऑफ इंग्लिश ही तुझ्या भावाकडे आहे त्याला आज कॉलेजमध्ये येत असताना ती घेऊन यायला सांग आय नीड इट इन द क्लास मला आज वर्गामध्ये त्याची गरज आहे मग सोनू म्हणतो सोनू सेड दॅट्स फाईन आय विल डू दॅट ओके मी तुझा संदेश त्याला सांगतो आणि मग तिकडून प्रणव म्हणतो प्रणव सेड प्लीज डू नॉट फरगेट इट कृपा करून हे विसरू नको असं प्रणव सोनूला म्हणतो आणि सोनू म्हणतो आय आश्युअर यू अबाउट इट मी याच्या बद्दल तुला खात्री देऊन सांगतोय आय विल डेफिनेटली कन्व्हे युअर मेसेज टू माय ब्रदर मोनू नक्कीच मी तुझा संदेश माझा भाऊ मोनूला देतो विद्यार्थी मित्रांनो असा डायलॉग येतो आणि डायलॉगच्या खाली इथं आपल्याला समोर दिसते त्या पद्धतीनं सूचना येते ऍज यू आर लिव्हिंग फॉर युअर स्कूल तुम्हाला तुमच्या शाळेत जायचंय राईट अ मेसेज फॉर युअर ब्रदर इन अबाउट फिफ्टी वर्ड तुमच्या भावासाठी पन्नास शब्दापर्यंत संदेश तयार करा संदेश लिहा पूट युअर मेसेज इन अ बॉक्स आणि तो संदेश बॉक्स मध्ये ठेवा जो बॉक्स तो आल्याबरोबर उघडेल आणि तो पाहिल्यानंतर त्याला कळेल विद्यार्थी मित्रांनो मेसेज लिहित असताना काय काळजी घ्यावी लागते बघा मेसेज लिहित असताना सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्या मेसेजला बॉर्डर करायची आणि सेंटरला लिहायचं मेसेज काय लिहायचं मेसेज आणि मार्जिन लगत लिहायचं डेट अँड टाइम डेट अँड टाइमच्या खाली लिहायचं रिसिव्हर्स नेम म्हणजे ज्याच्या नावानं आपण संदेश लिहित आहोत 
नाव यठिका लिहायचा मेन बॉडी ऑफ द मेसेज तीन ते चार ओली मध्य लिहाँ मार्जिन लगत लिहाय से मेन बॉडी ऑफ द मेसेज या खाली सेंडर्स नेम मे जो संदेश पाठतो नाव लिहाय चला तो मग आता प्रत्यक्ष अपन या कन्वर्सेशन व आधारित मेसेज कसा तैयार करता कसा तैयार करता तो ते पहूया सुरुवती अपने लिहाय वरती पर उत्तर लिखित अपने सुरुवती वर सेंट्रल लिहाय मेसेज आ मार्जिन लगत लिहाय है अपन ज्यादा संदेश लिखित आहोत दिनांक आ वे वे ज्यादा अपन संदेश लिखित आहोत वे यठिका मार्जिन लगत लिखा है चौवीस एप्रिल नौ ए एम नाइन ए एम मे सका नौ वजले को सन्देश लिखो है अपन डियर मोनू मोनू सा सन्देश है सुरुआती वाक्य अपन लिहाय युअर फ्रेंड प्रणव कॉल्ड अप टू से दैट यू हैव हिज एक्टिविटी वर्क बुक ऑफ इंग्लिश हे बग मोनू तुझा भाऊ तुझा फ्रेंड भाऊ नहीं फ्रेंड तुझा फ्रेंड प्रणव ने फोन के होता कि त्याची एक्टिविटी वर्क बुक ऑफ इंग्लिश ही तुझाक है पुढ़ वाक्य ही नीड्स इट इन द क्लास त्याची आज त्याला वर्गात गरज आहे पुढचं वाक्य प्लीज डू नॉट फरगेट ऍज आय हॅड अशुअर्ड हिम टू कन्वे हिज मेसेज टू यू हे बघ प्लीज डू नॉट फरगेट तू विसरू नको ऍज आय हॅड अशुअर्ड हिम टू कन्वे हिज मेसेज टू यू मी त्याचा संदेश तुला देणार हे खात्रीनं सांगितलं होतं म्हणून तू हे विसरू नको पुढचं वाक्य लिहू शकतो आपण सो ही आजकड यू टू ब्रिंग इट इन द कॉलेज हे बघ आज तुला त्याने त्याची जी वर्क बुक तुझ्याकडं आहे ती आज कॉलेज मध्ये घेऊन यायला सांगितलेली आहे विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला या ठिकाणी लक्षात आलेलं असेल प्रणव ज्या ज्या गोष्टी बोललेला आहे त्या त्या गोष्टी आपल्याला मेन बॉडी ऑफ द मेसेज मध्ये लिहाव्या लागलेल्या आहेत हे परीक्षेमध्ये आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे आणि शेवटी मार्जिन लगत लिहायचंय युवर ब्रदर सोनू कोणी संदेश लिहिलेला आहे तुझा भाऊ सोनू विद्यार्थी मित्रांनो हा संदेश अशा पद्धतीनं जर लिहिला तर आपल्याला वार्षिक परीक्षेला बोर्डाच्या परीक्षेत चार पैकी चार गुण मिळणार आहेत चला तर आपण आता याच्यानंतर पुढची ऍक्टिव्हिटी काय असते त्याची माहिती घेऊया एच एस सी इंग्लिश ऍक्टिव्हिटी सीटमध्ये क्वेश्चन फोर बी म्हणजे प्रश्न चौथा बी असतो चार मार्कासाठी आणि याच्यामध्ये पहिली ऍक्टिव्हिटी असते ई मेल रायटिंग आणि त्याला ऑर असतं रिपोर्ट रायटिंग आणि रिपोर्ट रायटिंगला ऑर असतं फ्रेमिंग इंटरव्ह्यू क्वेश्चन म्हणजे या तीनही ऍक्टिव्हिटी आपल्या ऍक्टिव्हिटी सीट मध्ये विचारल्या जातात आणि यापैकी फक्त आणि फक्त एका ऍक्टिव्हिटीचं उत्तर आपल्याला उत्तर पत्रिकेमध्ये लिहायचं आहे आणि आजच्या भागामध्ये आपण पाहणार आहोत क्वेश्चन फोर बी फ्रेमिंग इंटरव्ह्यू क्वेश्चन आणि चला तर मग त्याच्या उत्तराला सुरुवात करूया जनरल इंटरव्ह्यू क्वेश्चन परंतु प्रश्न कसा विचारला जातोय ते आपण अगोदर पाहूया विद्यार्थी मित्रांनो परीक्षेमध्ये क्वेश्चन फोर बी मध्ये विचारलं जात इमॅजिन दॅट यू आर अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ युअर कॉलेज कल्पना करा तुम्ही तुमच्या कॉलेजचे प्रतिनिधी आहात यू हॅव टू टेक अन इंटरव्ह्यू ऑफ अ फेमस पर्सन इन युअर एरिया तुमच्या भागातील अत्यंत प्रसिद्ध अशा व्यक्तीची मुलाखत तुम्हाला घ्यायची आहे प्रिपेअर क्वेश्चन टू टेक हिज अर इंटरव्ह्यू आणि आपल्याला त्यांची मुलाखत घेण्यासाठी आठ ते दहा प्रश्न तयार करायचे आहेत गिव्ह इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट अँड सम ऑफ स्टेटमेंट मुलाखतीची सुरुवात आणि शेवट योग्य पद्धतीने करा विद्यार्थी मित्रांनो हे अशी मुलाखत आहे आपण कोणत्याही व्यक्तीची मुलाखत घेण्यासाठी हे प्रश्न विचारू शकतो अशाच पद्धतीने प्रश्न आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहेत आपण सुरुवातीला मुलाखत घेत असताना सुरुवात करायची आय वॉन्ट टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चन 
to you about your work and achievement. मला तुम्हाला तुमच्या कामगिरीबद्दल तुमच्या कामाबद्दल काही प्रश्न विचारायचे आहेत पहिला प्रश्न विचारायचा व्हाय डीड यू टर्न टू धिस प्रोफेशन या व्यवसायाकडे तुम्ही का वळले का वळल्या पुढचा म्हणजे दुसरा प्रश्न त्यांना विचारायचा व्हॉट इज युअर मेमोरेबल एक्सपिरियन्स इन धिस फील्ड या क्षेत्रामधील तुमचा अविस्मरणीय प्रसंग कोणता पुढचा प्रश्न त्यांना विचारायचा हु इज युअर रोल मॉडेल इन धिस फील्ड या क्षेत्रामधील तुमची आदर्श व्यक्ती कोण आहे चौथा प्रश्न व्हॉट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज डिड यू फेस इन धिस फील्ड या क्षेत्रामध्ये तुम्ही कोण कोणत्या समस्यांना तोंड दिले त्याच पद्धतीनं आपण पुढचा प्रश्न त्यांना विचारू शकतो व्हॉट डू यू फील व्हेन पीपल ऍप्रिसिएट युअर अचीवमेंट जेव्हा लोक तुमच्या कामाची प्रशंसा करतात तेव्हा तुम्हाला कसं वाटतं सहावा प्रश्न हाऊ डू यू डू युअर वर्क तुमची कामाची पद्धत कशी आहे तुम्ही तुमचं काम कसं करता पुढचा प्रश्न आहे व्हॉट आर युअर अचीवमेंट तुम्ही काय काय प्राप्त केलेलं आहे तुम्ही काय काय मिळवलेलं आहे त्याच्यानंतर आठवा प्रश्न व्हॉट इज द सिक्रेट ऑफ युअर अचीवमेंट तुम्ही जे एवढ्या गोष्टी मिळवल्या या गोष्टी मिळवण्यामागची सिक्रेट काय आहे गुप्त गोष्ट कोणती आहे रहस्य काय आहे नववा प्रश्न व्हॉट इज युअर गोल इन लाईफ तुमचं तुमच्या आयुष्यामध्ये काय ध्येय आहे याच्यानंतर आपण त्यांना पुढचा प्रश्न विचारू शकतो आणि तो म्हणजे दहावा हाऊ डीड यू वर्क टू अचीव सक्सेस तुम्ही यश मिळवण्यासाठी कस काम केलं त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न अकरावा व्हॉट आर युअर फ्युचर प्लॅन तुमच्या भविष्यातील काय योजना आहेत त्याच्यानंतरचा प्रश्न व्हॉट मेसेज would you give to us tumhi amhala konta sandesh dyal ha prashna konatyahi mulakatichya shevti vicharaycha asto ani tyachyanantar apan mulakat samap karat astana mulakatichya shevat karat astana mhanaycha thanks for this valuable ideas tumhi ja atyanta mahatvacha goshti sangitlya tyachyabaddal ami abhari ahot your words inspire me a Lot to do great work in the future. Thus, I would publish this interview in our college magazine. And if you want to say thanks again, Vidyarth Mitranu. Ata yachanantra apan next. Paranto ha screenshot kadun gya ani kashi prashna lihaiche the sarau kara. Yachanantra apan ata pahtoi HSC English Activity Sheet madhil. क्वेश्चन फोर सी जो चार मार्काटी आतो आधे विचारत स्पीच राइटिंग याला आर अत स्पीच राइटिंग आर कंपेरिंग कंपेरिंग आर अत एक्सपांशन ऑफ आइडिया विद्या मित्रों तीन घटकापैकी फटका घटका एक्टिविटी वत्तर पत्रिके मध्य उत्तर लिहाय आजच्या भागामध्ये आपण पाहणार आहोत क्वेश्चन फोर सी स्पीच रायटिंग भाषण कसं लिहायचं याच्याबद्दलची माहिती आणि ते उत्तर सुद्धा पाहणार आहोत आता आपण एक उदाहरण घेतोय क्वेश्चन फोर सी मध्ये कसं उदाहरण येतं कशी ऍक्टिव्हिटी येते राईट अ स्पीच टू बी डिलिव्हर्ड अमंग युअर क्लासमेट्स रिगार्डिंग ब्लड डोनेशन रक्तदानाविषयी तुम्हाला तुमच्या वर्ग मित्रांसमोर भाषण द्यायचंय त्याच्यासाठी भाषण लिहा कसं लिहिता येईल ते भाषण सुरुवातीला भाषणाचं टायटल लिहायचं स्पीच ऑन ब्लड डोनेशन आणि त्याची सुरुवात करायची ऑनरेबल प्रेसिडेंट रिस्पेक्टेड टीचर्स अँड माय ब्रद डियर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स त्याच्या नंतरची ओळ लिहायची टुडे आय एम गोईंग टू एक्सप्रेस माय व्ह्यूज ऑन द टॉपिक ऑफ ब्लड डोनेशन आणि त्याच्यानंतर फ्रेंड्स आय होप दॅट यू विल हिअर माय स्पीच सायलेंटली आणि भाषणाला सुरुवात करतोय आपण Friends, we have only one life. 
त्याच्यानंतर पुढचं वाक्य लेटेस्ट मेक आवर लाईफ मोर मिनिंगफुल बाय डोनेटिंग ब्लड त्याच्यानंतर ब्लड डोनेशन इज द मदर ऑफ ऑल डोनेशन त्याच्यानंतरच वाक्य ब्लड डोनेशन डायरेक्टली गिव्ह लाईव्ह टू अनदर ह्युमन बिईंग पुढचं वाक्य इफ इट इज नॉट ओनली सेव वन इंडिव्हिज्युअल बट ऑल्सो द एंटायर फॅमिली ऑफ दॅट इंडिव्हिज्युअल पर्सन तसंच आपण पुढचा परिचय लिहू शकतो वन कॅन डोनेट ब्लड थ्राईस इन अ इयर तसेच द डोनेटेड ब्लड विल बी थर्ली चेकड अँड स्टूड अप इन अ सेक्युअर्ड फॉर्म फॉर डोनेटिंग ब्लड त्याच्यानंतरची वाक्यरचना अ पर्सन मस्ट हॅव अ वेट ऑफ ॲट लिस्ट फोर्टी फायव्ह के जी पुढचं वाक्य मेनी पीपल हॅव मिस अंडरस्टँडिंग अबाउट ब्लड डोनेशन त्याच्यानंतर पॅरेग्राफ चेंज करायचा आहे दे फील बाय डोनेटिंग ब्लड दे विल फॉल सिक बट इट इज नॉट लाईक सो आणि शेवटचं वाक्य द डोनेटेड ब्लड विल बी ऑटोमॅटिकली बिग जनरेटेड बाय आवर बॉडी इट सेल्फ विद इन फोर टू फाईव्ह आवर्स आफ्टर डोनेटिंग द ब्लड या पॅरेग्राफची शेवट चोळ लिहिलेली आहे आणि आपण आता त्याच्यानंतरचा परिचय लिहू शकतो अ पर्सन विल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम डोनेटिंग ब्लड इफ वन ड्रिंक अल्कोहोल ड्युरिंग द लास्ट सिक्स आवर्स पुढचं वाक्य सो फ्रेंड्स लेट अस पुट आवर हँड्स टुगेदर अँड मेक अ प्रॉमिस टू डोनेट ब्लड ॲट लिस्ट वन्स इन अ इयर अशा पद्धतीनं आपण भाषण लिहू शकतो आणि शेवटी शेवटची ओळ थँक यू फॉर लिसनिंग माय स्पीच सायलेंटली विद्यार्थी मित्रांनो हे भाषण आपल्याला अशा पद्धतीनं लिहिता येईल समोर दिसत आहे त्याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि वहीत लिहून काढा पुन्हा 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 लिहा आणि मुखोद्योत करून टाका आणि परीक्षेमध्ये अशा पद्धतीचं भाषण लिहिण्याचा प्रयत्न करा चार मार्क मिळून जातील आणि आजच्या भागातला शेवटचा भाग आपण पाहतोय इंग्लिश ऍक्टिव्हिटी सीटमधील क्वेश्चन फोर डी चार मार्कासाठी असतो याच्यामध्ये विचारतात ब्लॉग रायटिंग ब्लॉग रायटिंगला ऑर असत फिल्म रिव्ह्यू आणि फिल्म रिव्ह्यूला ऑर असत अपील रायटिंग म्हणजे या तीन पैकी एका घटकावर आपल्याला उत्तर लिहायचं आहे आणि आजच्या भागामध्ये आपण पाहणार आहोत क्वेश्चन फोर डी अपील रायटिंग ऍक्टिव्हिटी कशी विचारली जाते ते आपण पाहतोय क्वेश्चन फोर डी युअर कॉलेज हॅज अरेंज्ड अ रॅली अगेन्स्ट गुटखा प्रिपेअर हँड आउट अपिलिंग पीपल टू जॉईन इट तुमच्या कॉलेजने गुटख्याच्या विरोधात जाणीव जागृती निर्माण करण्यासाठी रॅली आयोजित केलेली आहे आणि त्याच्यासाठी लोकांना आवाहन करणार अपील आपल्याला लिहायचंय कसं लिहायचं ते अपील सुरुवातीला विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला आकर्षक असं स्लोगन द्यायचंय आणि त्या स्लोगनच्या बाजूला दोन्ही बाजूला आपल्याला जर चित्र काढता येत असतील तर गुटख्याचं चित्र काढायचं आणि त्याच्यानंतर जे डेंजर दाखवत धोका असं चित्र काढा आपल्याला येत असेल तर फक्त ब्लॅक आणि ब्ल्यू पेनचाच वापर करायचा रंगीत पेनचा वापर करायचा नाही हे प्रामुख्याने लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर मग आपण लोकांना आव्हान करायचंय जनतेला आव्हान करायचंय म्हणून फ्रेंड्स लिहायचं आणि आवर कॉलेज हॅज अरेंज अ ग्रँड रॅली अगेन्स्ट गुटखा त्याच्यानंतर आपण पुढची ओळ लिहू शकतो द पर्पज इज टू क्रिएट सोशल अवेअरनेस अगेन्स्ट गुटखा गुटख्या गुटख्याच्या विरोधात लोकांमध्ये जाणीव जागृती निर्माण करणे हे रॅलीचं उद्देश आहे असं लिहायचं त्याच्यानंतर ऑल सेन्सिबल सिटीजन्स अँड कॉलेज स्टुडंट्स आर रिक्वेस्टेड टू जॉईन द रॅली आणि सर्वांना विनंती करायची रॅलीला जॉईन होण्याची व्हेन्यू ठिकाणाचा उल्लेख करायचा आहे शिवाजी चौक मार्केट रोड नाशिक त्याच्यानंतर तारीख आणि दिवस लिहायचा आहे ट्वेंटी सेकंड ऑक्टोबर टू थाउजंड ट्वेंटी वन त्याच्यानंतर टाईम म्हणजे वेळ लिहायची आहे टेन ए एम टू वन पी एम आणि लिडिंग पर्सनॅलिटी म्हणजे त्या कार्यक्रमाला कोण येणार आहे त्यांचं नाव डॉक्टर भांडकोळी आणि तसंच आपण पुढं आणखीन लिहू शकतो फ्रेंड्स हंड्रेड्स ऑफ यंगस्टर्स आर सफरिंग फ्रॉम माउथ कॅन्सर थ्रोट कॅन्सर ड्यू टू गुटखा जरा त्याच्याबद्दलची माहिती लिहायची गुटख्याच्या दुष्परिणामांची आणि मग प्रश्न विचारायचे वाचकांना हु आर दे जे मरतायत ते कोण आहेत तुमचे 
हु आर दे को तुम्हें ते आर दे नॉट युअर सन्स और ब्रदर्स तुम्हें ती भावंड नहीं का आर यू गोईंग टू देम डाय तुम्हें मरू देना आहत का आणि कम वन कम ऑल लेट अस बॅन द गुट का सेव्ह यूथ सेव्ह नेशन आणि आपल्याला जर चित्र बऱ्यापैकी काढता येत असेल तर आपल्याकडे जो पेन आहे त्या पेनने निळ्या किंवा काळ्या पेनने फक्त चित्र काढायचं आहे आणि विद्यार्थी मित्रांनो अशा पद्धतीचं हे जे अपील आहे ते अपील आपल्याला काढता येईल आणि शेवटी अपीलमध्ये आयोजकाचं सुद्धा नाव लिहायचं एस कॉलेज नाशिक आणि संपूर्ण अपील अशा पद्धतीनं आपल्याला आपल्या उत्तरपत्रिकेमध्ये लिहायचं आहे अशा पद्धतीनं अपील लिहिल्यानंतर तुम्हाला परीक्षेमध्ये मिळणार आहेत चार पैकी चार गुण आणि विद्यार्थी मित्रांनो याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि तुम्ही चार पैकी चार गुण मिळवा विद्यार्थी मित्रांनो खरंच तुमचं कौतुक करावं तेवढं थोडंच आहे कारण संपूर्ण व्हिडिओ आपण पाहत राहिलात आणि संपूर्ण माहिती तुम्हाला मिळालेली आहे आपल्याला विनंती आहे आपण जर चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला दिलेल्या बेल ऐकॉनलाही प्रेस करायला विसरू नका म्हणजे आपल्याला नोटिफिकेशनची घंटी वाजेल आणि आपण सर्व व्यवस्थित लिहू शकाल धन्यवाद